ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ശ്രീ സ്വിജ് മെനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വറുത്തരച്ച സാമ്പാറിനുള്ള കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ പൊതുവെ സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാറിനേക്കാളും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുക വറുത്തരച്ച സാമ്പാറാണ് പക്ഷേ ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ടും അതുപോലെ സമയമില്ലായ്മ കൊണ്ടൊക്കെ തേങ്ങ വറക്കാനും മല്ലി വറക്കാനും പിന്നെ അത് അരയ്ക്കാനും ഒക്കെ മടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിനൊരു ഈസി സൊല്യൂഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഹോളിഡേയ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചില്ല് കുപ്പിയിൽ അതായത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം വരെയും നമുക്ക് വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കൂട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ കായം പോലും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കായവും തേങ്ങയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം തേങ്ങ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ വറുത്തരച്ച സാമ്പാറിന് വേണ്ടി തേങ്ങയും മല്ലിയും മുളകും ജീരകവും കുരുമുളകും ഉഴുന്നുപരുപ്പും കായവും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഒരു കൂട്ടാണിത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ വറുത്തരച്ച സാമ്പാറിനുള്ള കൂട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ പാത്രങ്ങളും നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയതിന് ശേഷം നല്ലൊരു കോട്ടൺ ടൗലുകൊണ്ട് തുടച്ച് അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം കാരണം സാധാരണ സാമ്പാർ പൊടി പോലെയല്ല നമ്മൾ ഇത് തേങ്ങ കൂട്ടിയിട്ട് വറുത്തരയ്ക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ച് വയ്ക്കുന്ന പൊടിയായതുകൊണ്ട് കേട് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്പൂണ് അതുപോലെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി നന്നായിട്ട് ഒരു കോട്ടൺ ടൗൽ കൊണ്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള തേങ്ങ നമുക്ക് വറുത്ത് കുറച്ച് നാൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈർപ്പം അധികം ഇല്ലാത്ത ഫ്രഷ് അല്ലാത്ത ഒരു കൊപ്ര പരുവത്തിലുള്ള തേങ്ങ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തേങ്ങയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം നാൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റി തുടങ്ങിയ തേങ്ങ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു തേങ്ങയാണ് അത് കത്തിയോണ്ട് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ പൊടിച്ചെടുത്താൽ നമുക്കിതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറവായതുകൊണ്ട് കൊപ്ര രൂപത്തിൽ ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു മുറി തേങ്ങ ഇനി മുളക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മുളകിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയണത് അറുപത് ഗ്രാം ഉണക്കമുളകാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണ ഉണക്കമുളകാണ് അപ്പം മല്ലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നൂറ് ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാമിന് മല്ലിക്കുള്ള അളവാണ് അറുപത് ഗ്രാം ഉണക്കമുളക് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ചെമ്പാവരിയുടെ പുഴുക്കലരിയാണ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങലരി ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ എടുക്കണ പുഴുങ്ങലരി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പുഴുങ്ങലരി ഇതെന്ന് പറയണത് നമുക്കൊരു കൊഴുപ്പിന് വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഈ ബ്രാഹ്മിൺ സാമ്പാറിലെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കുരുമുളക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കായം ഒരു ചെറിയ പീസ് കായാണ് ഇത് വറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കായം അടുത്തത് സാമ്പാർ പരിപ്പ് നോർമലി നമ്മൾ സാമ്പാറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ജീരകം നല്ല ചെറിയ ജീരകം പെരുഞ്ചീരകം അല്ല നല്ല ജീരകമാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബൗൾ കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ കറിവേപ്പില ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒരു വലിയ പിടി കറിവേപ്പില കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടുമില്ല ഇതിൽ പിന്നെ ഇത് കടലപ്പരിപ്പാണ് അപ്പം ഈ പൊട്ടുകടലയും കടലപ്പരിപ്പും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് കടലപ്പരിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പായസമൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്കാണ് പറഞ്ഞത് ഉലുവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ ഉഴുന്ന് ഉഴുന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഉഴുന്ന്
അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കും എന്നുള്ളത് കാണാം ഇതിന് വേണ്ടി വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എനിക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കംഫേർട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഡാലിയാണ് കാരണം മൂപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് മുളകും മല്ലിയും തേങ്ങയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചീഞ്ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക മുളകാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വറക്കാൻ പോണത് മുളക് പെട്ടെന്ന് കളർ മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വച്ചതിന് ശേഷം എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന അറുപത് ഗ്രാമോളം ഉണക്ക മുളക് അതായത് ചുവന്ന മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം മുളകിന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളമൊക്കെ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും മാറ്റിക്കൊടുക്കണം കളർ മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും തന്നെ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം രണ്ട് മിനിറ്റിൽ താഴെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുപ്പോഴേക്കും ഇത് ചൂടായി നന്നായിട്ട് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം രണ്ട് മിനിറ്റിൽ താഴെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് മല്ലിയാണ് നമ്മൾ വറക്കാൻ പോണത് അതും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക നൂറ് ഗ്രാമോളം മല്ലി മല്ലി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ പൊടിച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മൂപ്പ് വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് അത് കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിലൊരു ഓയിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് വറുത്തെടുക്കണത് കാരണം വറുത്തെറച്ച സാമ്പാറിനുള്ള കൂട്ട് അങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മൾ വീടുകളിൽ പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കാറില്ലല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ സാമ്പാർ കൂടിയല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇത് തേങ്ങ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് വറുത്തെറച്ച സാമ്പാർ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വറുത്തെടുക്കരുത് ചൂടുള്ള ചീഞ്ചട്ടിയിൽ ആ ചൂടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അധികം സമയം നമുക്ക് ഇരിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് കേട് വരും മല്ലി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ അത് ആ മല്ലി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മല്ലി മൂത്ത മണം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കളറും ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ചൂടാക്കിയപ്പോഴാണ് മല്ലിയുടെ കറക്റ്റ് പാകത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതും നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇത് മല്ലിയും മുളകും തേങ്ങയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊ എന്താ പറയുക വറുത്തെടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊടിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ മുളക് മാറ്റി അതേ ബൗളിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മല്ലിയും മാറ്റണത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് തേങ്ങയാണ് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു തേങ്ങ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തീ കൂട്ടിയിട്ട് വറക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച അതേ ചൂടിൽ തന്നെ വേണം വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ തേങ്ങ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് പോലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ എടുക്കരുത് അതായത് വെള്ളമയം ഉള്ളത് ഈർപ്പം ഉണ്ടായാൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ കേട് വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു കൊപ്ര പരുവത്തിലുള്ള തേങ്ങ അതായത് ഉണക്കം വന്ന് തുടങ്ങിയ തേങ്ങയാണ് ഇതിന് നന്നായിരിക്കുക അത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വറവ് പെട്ടെന്നായി കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ പൊടിച്ചാൽ ഇതുപോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് വറുത്തെടുക്കാനും പറ്റും ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറമാണ് വരെ ചുമക്കണ വരെ വറക്കണം സാധാരണ വറവിനേക്കാളും ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതൽ വറുത്ത് വയ്ക്കണം നല്ല ചുമന്ന കളറാവണം കാരണം നമുക്ക് തേ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണമല്ലോ ഒരു എന്താണെങ്കിലും ഒരു മാസത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണത് അപ്പം അതുവരെ തേങ്ങ കേടാവാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വറക്കണം നല്ല ചുവന്ന നിറമാവണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ കളർ ചേഞ്ച് കണ്ടല്ലോ നല്ല ചുവന്ന കളറിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും നമ്മൾ ആ സെയിം ബൗളിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റോളം എട്ട് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് വേണ്ടി വന്നു ഇതൊന്നും ഈ കളറിലേക്ക് ആവാനായിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പം ആദ്യം കായം നമ്മൾ മുഴുവനോടുള്ള കായം ഒരു ഇത്ര കായം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനോടെ ചേർത്താൽ മൂപ്പ് കറക്റ്റ് ആവില്ല ബാക്കിയുള്ള ഉഴുന്നു പരിപ
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം പിന്നെ വേണ്ടത് ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ആയാലും മതിയാവും ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ജീരകം ഒഴിവാക്കിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കറിവേപ്പിലയും ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നതിന് ശേഷം കറിവേപ്പിലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്തു കളർ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഇതിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റണം അത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെയിം ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ചൂട് പെട്ടെന്ന് ആറി കിട്ടും നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കണം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പൊടിക്കുന്ന ജാറും വെള്ളം ഒട്ടും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായി കോട്ടൺ തുണി കൊണ്ട് ഒപ്പി വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതാ വറുത്തരച്ച സാമ്പാറിനുള്ള കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മൾ വറുത്ത് അത് വൃത്തിയായി പൊടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒരു മാസം വരെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി വറുത്തരയ്ക്കാൻ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടിയെടുത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ചേർക്കുക പരിപ്പ് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പരിപ്പ് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിച്ച ശേഷം ഇതിൽ നിന്നും ആവശ്യാനുസരണം പൊടിയെടുത്തിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കുക അത് കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ വറുത്തരച്ച സാമ്പാർ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം ബായ